，你们咋还不下班？都大半夜了。那你们为什么还不下班？我屋楼上邻居素质差，二十四小时不间断装修，回屋也费不着，还不如在这干活呢。说了也巧，我家楼下邻居素质差。别编了，你们都早点回去休息吧。不行。这次万寿购物节非常重要，我要再加把劲儿，回报公司对我的培养。购物节的网页还没有调试完，我要一个一个检查。那我先走了。包装了，我们都知道你每天假装下班，等其他人走了再回来，继续熬夜。你们怎么知道的？因为，我们假装下班再回来的时候看到你了。既然大家都志同道合。那明人不加俺班，我们今晚一起干通宵吧。哎呀，忙了一宿没吃东西，血糖有点低。我这还有半块饼干，不嫌弃的话你先吃。我这还有半瓶饮料。这是你们的熬夜口粮，我不能抢。大碗饭到这，吃夜宵了。怎么没点外卖呀？是我替你们点的，你们每天都加班加点，无私奉献，太让我敬佩了。这里有烧烤和啤酒，不比你们的半罐饼干强。谢谢你，吃了这些夜宵，我将华丽变身，成为加班之王。而我将有更深的黑眼圈，成为加班的终结者。我将有更油腻大姐的头发，成为困难的传奇。看，是加班的传奇和困难的终结者。都拍三十多遍了，这还能错？再来一次。我是金鱼。我是金鱼。我们。是，我是金鱼，哪里不小，真的太少。太少，我们都是，我是金鱼。刚才的排练，表面和深层都有问题。表面问题大家都看见了，台词总是说错，差不多行了。你有次还把加班之王说成加班女王呢。<笑>那我们说深层问题，你们没有进入人物，说了多少次了？演小品要揣摩人物内心。乐乐，你演 IT， 每天要写几千行的代码。金秘书，你演市场部，每天要做无数的方案。小白，你演保安，半夜还坚守岗位。请问，你们半夜加班的心理活动是什么？好想砸键盘，好想把方案丢给其他部门去做，比如破师傅。好想搞明白，我们为啥要说那么恶心的台词？全错，有机会为公司做贡献，你们应该充满激情。乐乐，我们为什么拍这个小品？因为万寿和附近的社区共建，社区要办元旦联欢晚会，要不然是出个节目。那你们有没有想过，为什么表演任务会落在我们头上？为什么只有我们演小品？因为这沙雕差事没人愿意接。因为简单的节目形式叫人家抢先了，全错。所有晚会里面最受期待的节目就是小品，我们明明是重头戏啊！这说明什么？我有种不祥的预感，是爸爸在考验我。<笑>他不动声色，安排这一切，演好这个小品，既能体现我们的工作能力，又能向外界展现积极进取的万寿精神。你们明白肩上的担子有多重了吧？嗯，我们一定要不辱使命。我导演兼主演，你编剧兼主演，你们两位领衔主演，我们一起为万寿精神代言。乐乐，刚才你表演上面有几个问题啊？我整理一下发给你
我忽然有点怀念小海鲜了。什么傻，他能回复是好事？老于啊，你不能演的像小媳妇一样，下次注意。组团掐死他。约一个。这句台词还需要再斟酌一下。小品剧本看了吗？有什么意见和建议吗？这剧本对公司的舔狗程度，相当于你在大雨里等了女神一天，结果女神和别人约会回家感冒了，你还要把肋骨打断给她熬汤喝。看我干嘛？这是我朋友的经历，和我没关系。韩海星出多少钱让你写的？五毛。你想怎样？明天就要开评估会了。要想让这节目平安过关，舔就完了。我再说一次，这个小品讲的是各部门深夜协同自发加班，怀着感恩的心回报公司，这是每一个外送人的愿望。自发加班回报公司，什么鬼呀？哪个不要脸说的？医生说他刚恢复，情况不稳定，不能乱拍。不要羞于表达对公司的爱，我们要做奋斗者。奋斗者什么东西呀、啊？奋斗者不是东西，奋斗者是为公司奋斗的人。你们谁提的问题？哎，胡经理，小品剧本看了吗？有什么意见吗？呃，用词优美，主题得当，内容充实，引人入胜。你们排练小品也不要耽误工作，销售部要的报表你做了吗？放你桌上了。市场部需要的数据分析，我也发你邮箱了。这周的电话拜访，下周和客户开会要准备的资料，二零二三年到二零三零年的工作计划，我都提前做完了。看来你恢复的不错。哎，只要不耽误工作，你们尽情排练，但也别影响其他同事。没问题，我们去管道间排练。呃，莫非阿姐，你们来一下，有工作需要跟进。怎么，公司网站要调整？你找一个设计师和一个程序员来，不是网站还能是什么事儿？你猜错了，不是公司的网站，是公司的 A P P。公司最近要进军旅游业，收购的一款名叫“小红窝”的 A P P。这个我知道，据说是个很厉害的 A P P。哪里厉害？呃，比如名字特别厉害，“小红窝”的全名叫“小红和驴爸爸骑着会飞的猪去哪儿点评桶了马蜂窝”。一听就是一个集大成的超级 APP。据说小红窝的景点打卡功能非常有名，捧红了很多冷门景点。所以呢，公司打算送我们去旅游，助推小红窝的打卡业务。哎，差不多。公司需要我们挖掘一些万寿大厦内部的景点，上传到小红窝上，让更多人领略到万寿的魅力。咱们公司内部还有景点？多了去了，比如人事办公室，又叫大爆焦，被约谈的人都会焦虑到爆炸。这么说的话，还有莫高窟厕所，高高的厕所门后总会传来哭声，而旁人都默不作声。随处可见的卢浮宫，就是漂浮着卢索的宫位。最受欢迎的肯定是复活节大门，走出公司立马活得像个人了。很好。不过你们说的这些，其他公司也都有啊。领导们想要一些万寿大厦内部的独一无二的景点。领导真是这么说的？其实大领导只是随口问了一句：“呃，小红窝上为什么没有我们万寿大厦的景点？”各层领导层层加码，到了我这就变成了去去小红窝上上传万寿大厦独一无二的景点。哎，阿姐啊，你最有艺术品味，这事对你来说不难吧？记得有次我去鬼屋玩，把身份证掉在鬼屋里，捡到身份证的鬼很热心，喊着我的名字，满屋子追我。一起追着我跑的鬼，催我要图的人可怕一百倍。我还有一硬盘的土药皮，实在没空。哎，你找阿杰是因为他有艺术细胞，找我是为什么？因为上传景点视频需要技术支持。选取视频，再点一下上传按钮。老胡，你看不起人啊！那你想怎么样？我凑巧知道万寿大楼哪里有独一无二的景点，就这里啊！破事部有这么多拉风的图案，背后藏着多少故事？你们不好奇吗？那不都是你吃饱了撑的，闲着没事图的吗？对啊，饿着肚子创作叫讨饭，吃饱了创作才叫艺术，不是很符合领导的要求吗？你
那随手瞎搞的也能叫医术？女孩子气量要大一些，不要动不动就决斗。谁要跟你决斗？跟我来。这个招牌，世界一流的装置艺术，永不过时的赛博朋克风，冰冷的钢铁配冲击的红色，展现了职场及地域的。燃烧景象。可我明明记得是哈喽啊，只是这个欧调。那是我故意设计的。欧调下来，欲从此跳出舒适圈。我不入地狱，谁入地狱？欧在这里既是图像的一部分，又具有符号学的视觉特征。它完善了这件作品作为视觉艺术的客体感觉，又避免了欧作为一个解释符只用来指向某个具象物体的局限性，可以说是神来一笔。艺术品介绍都是这个调调呀，我只是平时没机会说而已。其实那个 O 是我敲下来的，每天上班来先看到个圈，太糟心了。你不会捅什么娄子吧？我保证不在介绍里拐弯抹角骂你，行了吧？事实也没什么损失。那行吧，这事儿就交给你了。阿姐，景点介绍的介绍词，你帮着把把关。好消息，好消息啊！小品评估通过了呀，比那还要好。公关部派了一位资历很深的经理来评估，充分说明公司非常看重我们的节目。什么白痴经理，职级不高，口气都不小，在那里笨等装懂。公关部是不是提了很多修改意见啊？他一条修改意见都没提，他居然把我写的剧本拿来当杯垫。好嘞，评估通过就好。恶心你混奶茶，小小气啊！谁说通过了？公关部虽然没意见，但评估的时候，安保部经理正好经过，提了很专业的意见。专业个鬼！什么叫我这个底线一看就不是保安呢？啊，他肚子明明比我还大。难道安保部要去换个人演保安？安保部的意见是：小品中大家分享剩余食物和烧烤的行为不够卫生，有可能导致疾病传染，而且夜宵里还含有酒精饮料，违反了工作时不能喝酒的规章制度。不喝点酒麻醉自己，谁扛得住点点加班啊？去掉酒倒还好，可其他地方要怎么改、啊？索性把安保部换成其他部门得了，看他们还咋插嘴。那怎么行？安保部这么认真体检，说明他们很喜欢我们的小品啊。小白，修改就交给你了，让安保部看看，你武能演保安抓贼，文能写剧本抓马。熬了一宿没吃东西，血糖有点低。我这还有半块饼干，为了彻底杀菌，我用微波炉高温加热了一下。看颜色，你就知道它非常卫生。不嫌弃的话，你先吃。哇哦！我这还有半瓶饮料，你别看它已经打开了，只要我用这个便携式紫外线杀菌灯照上五秒钟，所有的细菌都会被杀死。你尽管喝，绝不会食物中毒。这是你们的熬夜口粮，我不能抢。各位奋斗者，吃夜宵了。那么抹电歪麦呀？吃路边烧烤太不卫生，这是全世界最卫生的食物，婴儿吃的辅食肉泥。哇哦！采用低温巴士杀菌法，无氧锁鲜，三层高工艺包装，彻底隔绝细菌和氧气对食物的影响。它不仅卫生，还含有三文鱼成分，助你深夜加班，灵感不断。为了顶呱呱，加班乐。为什么要这么说话？海星觉得乐乐台词情感不够饱满，让他日常多练习。我现在讲话是不是充满感情，自此饱满？吃的是挺饱的。哎，那个景点打卡的事你们弄得怎么样了？一切顺利。欢迎来到托尔比艺术空间。托尔比艺术空间，这儿。艺术空间，工作的工。这里是一个充满艺术气息的创意工作场所。你整这些虚头巴脑的有啥用啊？这样才师出有名啊！艺术空间里放艺术品才合理嘛。那为什么要在托尔比呢
。托尔比是一名伟大的艺术家，是托尔金的远房亲戚。托尔比同时也是一个象征性符码，向观众阐释特定的细节。这个名字拥有很强的自我注解性，帮助读者联想其背后的文化特征，同时压制了大多数文化中都存在的意志散乱特性，强化了意义的传达。阿金老师，你今天讲话很特别。昨晚我一直在构思艺术品介绍。让我想起了当年写艺术评论论文的激情岁月。托尔比不爱出名，专注艺术。你知道 Banksy 吗？不就是阿杰给你机会发挥。Banksy 是位街头艺术家，涂鸦教父，他从不露脸，没人知道他的真实身份。托尔比就是办公室涂鸦界的 Banksy， 他在工作场所留下充满寓意的涂鸦。下面，请欣赏托尔比的大作。垃圾狂魔是托尔比大师最重要的作品，这幅作品更广为人知的名字是《垃圾》。动物是托尔比作品中经常出现的意象，这些意象通过有益的组织，层层嵌制，反映出托尔比的观念。意象的运用也成功使这幅作品成为了一幅叙述性绘画，表现了艺术与职场的相关性和复杂性。阿金老师。你为什么穿成这样？经费有限，不要在乎这种细节。这还有，你们这写的是啥词儿啊？看我干嘛？不是你让阿杰替我把关介绍文字吗？阿杰，你平时说话那么好懂，谢谢你的不杀之恩哦。放心，后面的介绍就比较亲民了。这只鸡的眼睛看似炯炯有神，其实布满血丝。因为他盯着屏幕工作太久，快瞎了。他看似满身肌肉，其实是累得全身浮肿。他浑身竖起的毛看似充满斗志，其实是因为加班太久没洗澡，毛都粘在了一起。所以他并不是在健身，只是想做点事情提提神，免得加班加到一半睡着。他就是垃圾，也是每一个绝望拉满的大工人。这只鸡好可怜。一切我完全没看出来，你们觉得怎么样？点赞的人很多，还上了首页推荐啊啊,啊！天才与疯子，大爱托尔比，看哭了，好想去求地址。哦，没想到你涂鸦的时候居然想到了这么多。我就是随便涂的，涂成什么样不重要，艺术嘛，关键在飞。既然这样，那太好了。阿杰，莫非我们趁热打铁，再拍几段视频介绍，争取早点完成工作？哎、各位，好消息！冷静，这货说了不算。怎么不算？这次公关部派了级别更高的经理来评估，公司越来越重视我们的小品了。丁秘书，你说吧，我扛得住。这回公管部的经理显然认真看了剧本，他发现剧本里有一个错别字。就这，那我改就完了。那你顺便把后勤部和销售部提的意见一起处理了。后勤部和销售部，不会是评估的时候他面高经过吧？后勤部是集团即将为甲板员工提供免费的自热小火锅夜宵福利，要求我们在小品里为福利预热，把夜宵。换成小火锅。销售部的经理说，销售部的甲板餐补是二十九元一天，但小火锅的定价是二十五元，没到餐补标准，销售部吃了不符合规定。一个小品不必这么抠细节吧？那怎么行？销售部指出了我们忽略的细节，对小品的质量提升帮助巨大。于是我马上致电了市场部和 ID 部，一起讨论餐补问题。这一讨论错砸锅了。市场部跟 IT 部认为，现在提倡艰苦朴素，咋能吃那么贵的小火锅呀？一边是公司的规章制度，一边是廉洁的风气，要两全，真的好难。你翻了个头啊！赚基本都不给。啥廉洁的风气呀、啊？市场部跟 IT 部提反对，是因为他们的餐补标准是一天二十，他们又不能明说的销售部脸红，只能拐弯抹角提反对，表达不满。我看他们都是屁股决定脑袋。那他们有什么具体的修改意见吗？哼，没有。接下来就是我们发挥才智的时候了。放心，你不是一个人在战斗。我已经有主意了
。哎呀，忙了一宿没吃东西，血糖有点低。哦，会长还有班盒，万寿自热小火锅。经过高温杀菌，哈威刀吉拉，任何细菌都会被拉到怀疑菌舍，原地屈丝，所以它非常卫生。不嫌弃的话，你先吃吧。啊！我这还有半瓶火锅底料味技术，你别看它已经打开了，只要把它倒回这个小火锅里，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，再煮个两分钟，所有细菌都会被杀死，然后再把滚烫的汽水再倒回这个瓶子里，你就可以放心喝了，绝不会食物中毒。啊！这是你们的熬夜口粮，我不能抢。各位奋斗者，吃夜宵了。那么抹电歪麦呀、啊？这是后勤部为大家提供的夜宵福利，这些小火锅还没有拆封，保证卫生，而且还有多种味道可选。榴莲味、螺蛳粉味、臭鳜鱼味、臭豆腐味，还没拆封我就觉得精神抖擞，脾气一扫而空。等等。我们销售部的餐补是二十九，这个小火锅只值二十五。我如果吃了，就是违反公司的规章制度。嗨，我们私差部的餐补是二十，这小火锅太贵了，我也不能吃，抱歉。公司早就想到了。这不是普通的小火锅，它是火辣辣自我实现套餐。自热小火锅搭配芥末味拿铁，红红绿绿，好看好吃又上头，而且价格正好是二十九。啊，这也不是普通的小火锅，它参加了为梦想打 call 满减活动，可享满二十五减六。啊，我们终于能吃火锅了，我们终于能愉快加班了。吃最臭的小火锅，加最香的饭。哎，我在小红屋首页上看到一个叫“托儿比衣服攻坚”的地方，你们弄的，这不就是他办公室吗？嘘，我们正在从艺术的根本上组织新的生活实践。我们运用涂鸦这种接近原始艺术的表现形式，利用比喻、置换、同构、空间矛盾、变异、夸张、蒙太奇、拼贴，在隐喻性的抽象中赋予艺术形象幽灵般的外观，使最平庸的事物也显出新的面貌。也就是说，是上面交代的工作。哎，你觉得哪个介绍写的最好？我觉得这条印象比较深刻。这个作品的名字叫《大药丸》，这个药丸它非常大。大到咽下去的时候，可能要忍一下。更奇怪的是，药丸周围布满了眼睛，这是为什么呢？想象一下，你平时在公司是个小透明，刻意生病，马上就有无数双的眼睛盯着你。领导来问你病得重吗？其实是在催你工作。同事问你撑得住吗？其实是想取代你的位置。下属让你早点回去休息，这样他们才能放肆摸鱼。所以在职场上，千万不要生病，一生病肯定要完。这个浑身绿油油的丑八怪到底是谁呀、啊？就是托尔比本比扮演者阿杰。<笑>你扮成这样，图啥？当然是为了加强解说效果，帮助大家盖到重点。其实是莫非不嫌事儿大，说要增强鬼畜效果，他还说。如果我不出镜，以后就不把我修改考勤记录了。反正不露脸，我拼了！你这面具也太诡异了，你下回能不能换一个？还有这段介绍也怪怪的，多吓人一个职场道理，叫胡经理讲的跟睡前故事一样，那种听完背后冒冷汗的感觉，愣是一点儿没出来。但这种风格自成一体，在童话般的气氛下，赋予艺术形象幽灵般的外观，使最平庸的事物也显现出新的面貌。哎呀，我现在背后都是冷汗，看来不是介绍视频的问题啊，是我冷汗反应比较慢。呀，胡经理你来了，阿姐，你介绍了哪个视频呀？啊
三只蜥蜴，源于艾什尔象限图形。托尔比在作品中充分利用了分形、对称、密铺平面、双曲几何等数学概念。这幅作品表达了托尔比对现代艺术中工具理性被滥用的担忧，又展示了职场中普通人的生存状态。我认为这是艺术性、现实性、哲理性结合的最好的艺术实例。现代艺术正在滑向技术理性的领域，越来越多的数字化和标准化让世界变得可理解，却漠视了感情和精神价值，从而使理性变成了阻断感受的烦恼。<笑>那我干不下去了。上回至少是长人脸，这回直接变恐龙了呀！这是蜥蜴，我为了呼应三只蜥蜴特意翻出来的。我的介绍厉不厉害？太厉害了！啊，我上这个蜥蜴头套，没套我早就睡着了。精彩的在后面，有一千五百字的理论阐述。哎，不用了，不用了，咱们直接跳到最后点题的部分。画面中心是尾巴，寓意断尾求生法则。你以为你是蜥蜴，其实大多数人是那条断尾，被同事甩锅，被喜欢的人拒绝，被房贷逼得喘不过气。托尔比想借此告诫大家，在职场上我们要保护好自己，因为我们都是断尾。还有一点我忘了讲，如果把镶嵌图案逆向推倒，会发现所有图案都是由正方形演化而来。果然最美的还是正方形。鳄鱼，你还有哪里不明白吗？懂明白，太有意思了。我压根不明白他是咋推倒出来的，但这条街上下头有三千个赞，舍不动，不现在我恨不艺术修养了。哎，现在网上有人评论说自己来过托尔比空间，我们有接待过游客吗？都是蹭热度的，现在景点打卡也内卷。哎呀，没想到破事部居然成了网红景点，以后大家都要低调点啊。这么几个赞你们就嘚瑟了？这两天我已经融会贯通了，让你们看看我的介绍是怎么写的。这幅作品只有一个晋升名额，描绘了三只表情狰狞的职场小白兔，他们正在领导面前互相诋毁、自吹自擂。不同的眼睛形状是他们最后的个性区别。发红的脸蛋、融化的脸庞暗示他们有同样的结局。因为不停编织谎言导致大脑过热，他们最终都会变成一坨烂泥兔。通过绘画主体的四而不同与液态化，托尔比表达了对机械复制艺术的不满，暗示趋同的职业灌输会导致个体的退化，对技术力量的拜物化最终会导致高度做作和虚假。之前的头套至少算路人，这次为啥换成路障了？多有寓意啊！可以嘲讽烂泥兔们削尖了脑袋往上钻。烂泥兔，我咋觉得画中有画呢？不要过分解读，低调。可我觉得这段介绍也没有那么厉害啊。那是因为模仿阿杰影响了我的发挥，接下来才是我自己的风格。这幅作品《下个炒谁》，描绘了一只站在铁锅前的羊，它要被扔进铁锅炒了吗？显然不是，因为它面前放着一个笔记本，说明它还在工作。更重要的是，它看着画外的你。没错，要被炒的是你，他掌握着你的生杀大权，他就是 H R。但羊的眼眶是黑的，脸是绿的，身上也是脏兮兮的，显然他也不好过。毕竟他左边是头强壮的牛，右边是只凶猛的鳄鱼，超人者早晚也被炒，他也过着朝不保夕的倒霉日子。我们都叫他美美羊。这阴阳怪气的，哎。这只美美羊教起来是不是美美美？谁知道呢？好的艺术作品都是发人深思，有多种解读的。老胡，美美羊正看着你呢，害怕吗？美美羊正看着你，看看你的这些内涵涂鸦，嗯、啊，简直就是图谋不轨。我这明明是奋发图强。接下来请看这幅作品《熊到中年》。描绘了一只看起来很威武的熊，但结合作品名字和托尔比的一贯风格，我们就知道这幅画并不简单。解读的关键在熊的腹部。有人以为熊腹部是三块腹肌，其实结合三上方的人，我们就能看出这本是一个“全”字。这只熊全力以赴工作，结果身体垮了。他看起来雄赳赳气昂昂，其实已经被抽掉了脊梁骨。为了给他留下最后的颜面，同事们都戏谑地称呼他为“气昂昂熊”。气昂昂，气昂，气昂。你直接报我身份证号得了。不管咋说，俺家演的还是不错的，把气昂昂熊为这种无力的绝望感彻底表现出来了。俺家，你为了艺术真是太认真了。呃，要么不做，要做就要做到最好。其实我压根儿不想演这三段，又累又蠢。但莫非说这是他的至高杰作
，如果我不配合，他就把我身份证号发网上，说我是个喜欢穿绿色连体衣的异装屁变态。<笑>这三幅图要连起来，构成了托尔比的至高杰作——悲剧群像。他描绘了职场上最常见的三种可怜人：削尖脑袋的自私鬼，朝不保夕的害人精，还有没有脊梁骨的螺丝钉。让你写介绍没让你夹带私货，你犯规了，是不是阿杰？我倒觉得把三幅图要连起来讲故事挺高明的。你你总之你写的那就不是艺术介绍，是不是若愚？好多评论都在说，你写的太有共鸣了。大家说身边都有这样的烂泥土、美美洋气昂雄，看来这几段介绍很有话题性嘛。领导不就希望看到有人气的景点介绍吗？胡经理，你会支持我的，对不对？不是，谁不就是阴阳怪气夹带私货吗？谁不会呀、啊？哎，还有没有鸟类的涂鸦？我来写介绍，作品名字我都想好了，就叫《都是飞话》，就是都是莫非话的。谐音，都是废话，是不是很妙？顺利？不顺利？如果一次最不顺利，十次最顺利，这回不顺利的程度是多少？是派，不但不顺利的程度达到了三，而且像派一样永远不会结束。那你们还笑？我只是想给自己打打气。我只是用脸部肌肉托住眼角，免得眼泪掉下来。你们都按意见修改了，他们还不满意？这次评估，公关部派出了一位副总监，他说保险起见要群策群力。于是召集其他部门开了一场联席会议。我这次把所有部门的意见发群里。俺报不舍，吃小火锅会造成安全隐患，不符合安全规定。可之前公司很多高管组团吃小火锅，发朋友圈力挺公司产品啊，有什么安全隐患？听说昨天半夜有个员工加班吃小火锅，犯困没拿稳，烫伤了自己。虽然不严重，但现在是敏感时期，几下火锅不合适，那咋保持了？那后勤部还不跳进来？市场部说小火锅的分量足够两个女生吃，一人吃一份，涉嫌虚假宣传。可宣传部说，凭什么女生的胃口就一定要小啊？一个女生吃不了一份小火锅，涉嫌歧视女性。小说不希望在小品里提到海外员工。向冠中战斯弯收强大的小说网络，但公关部说提到海外员工就不可避免出现外语，不利于社区居民理解，这想的太周到了。群策群力果然有效果。我感觉这个小品承受了他这个年纪不该承受的压力。看起来提的是意见，其实死的是反胃。这些话都没过脑子，都是用狗子说出来的。他们根本不关心小品改成什么样。也不管别人的死活儿，困难越大，越能证明我们的能力。我们继续调整剧本。哎、吃完这碗绝对卫生的自热小火锅，我们就可以一起加班到天明了。说词儿。可是吃小火锅可能会被烫伤，我好怕怕。哎，你可以吃。不加热的自热小火锅，快速安全，低热量。呃，这个小火锅好大份儿，我一个女娃吃不哈。我和你分，我胃大，可以吃一份半。哇，你居然吃的比我多，真是巾帼不让须眉。果然，女性都能顶半边天。反了！我要把加班的盛况分享给全球外售分公司的奋斗者们。哇！嗨，你们看得见吗？英国的玛丽，美国的大卫，法国的南希。嗨！哎，哎呦，新的修改仪器放过来了。安保部说，其实保安给大家送外卖
本身也是不合规的。这不早说！私唱不洗王，假如笑哄我 ，A P P 比植入广告。销售不希望口播去年的销售业绩，这下面还有三十多趟意见，这怎么办呀？太感人了！大家都是为了我们的节目了，乐乐，赶紧把意见整理出来。小白，我们一起想办法。小白，小，小白。哎呀，真是太有艺术感觉了！哎，有那味儿了，有那味儿了。乐乐，你们昨晚排练到几点？熬了一宿没睡。血糖有点低，好在总算把所有问题都解决了。小白老师还请老师去开评估会了，应该能过了。啊，老胡，这个图标的介绍是你想的？有你的，居然取了个“原力与你同在”的名字，点赞和评论都快赶上我的零头了。点赞和评论重要吗？重要的是作品的艺术内涵。这幅作品描述的是一个打工人加班到深夜，不人不猴的至暗时刻。看这里，他的一只眼睛杀红了，另一只眼睛看到满桌没有完成的工作都绿了。工作对人性的扭曲呼之欲出，而“原理与你同在”这个名字也充满了嘲讽。我这两天走路都不敢迈开腿，就怕把满屋子艺术品碰坏了。啊，接下来要写哪个呢？你看这个餐桌，它具有边缘化的特征，看起来是一个失语过时的客体，却用自己规整冰冷的形状，确实的抵抗着整个环境，还消解了整体性，降低了现实的密度。而且小白每次受委屈的时候，都喜欢钻到桌子底下，给这张桌子平添了一份凄凉的美感。按照托尔比大师的风格，他会把这张桌子叫，叫，孤独的角落。小白，小白，小白，你。没那么严重，这次只有两条修改意见，这也不行，那也不行。那还走，道德委员会说，小品里的人物没有成长转变。法务部说，我们的小品煽动加班，如果对外公演，有可能导致万寿被其他部门调查，所以不应该在小品里提加班。一个社区晚会的小品，竟然能惊动法务和道德委员会。还真是董事长在考验你啊！这两个修改意见很难吗？小品里每个人都热爱加班，热爱公司，怎么做转变，变成躺平联盟吗？不提加班，那这个小品的基本前提就没了，他不就是要重新写？到时候又要评估，我现在受的苦，又要轮回一遍了。你在小品里提一下有加班费不就行了？法务部说加班也是有规章制度的，不是想加就可以加的，有加班费也不行。太神奇了，我们天天加班的时候怎么从来没有法务跳出来说这话呢？海星老师，那现在怎么办呀？这次小品的排练让我学到了很多。为今之计，胡经理，你是领导，你说该怎么办，我们都听你的。不如把这一路受的苦编个新小品发泄一下，名字我都想好了，就叫。屁股决定脑袋，那不就等于得罪了所有部门？不太好吧？而且光讽刺也不解决问题呀、啊。那你说怎么办？毙了毙了毙了毙了毙了毙了！那赶紧拿快递。看到楼下好几百个游客都在问，土耳其衣服拱点在哪儿？他们要膜拜土耳其大师，把我们都快拦不住了。那怎么办？这不就穿帮了吗？哦哦，我们可以对外界说，托尔比不在万寿大楼里啊！纸包不住火，他们早晚会知道没有这个人的。哎呀，更恐怖的是，听说有疯狂网红想潜入万寿大楼，是要绑架托尔比大师。幸好我们这大狗偏僻，再次没人发现。托尔比都有死忠粉了，他们要是知道托尔比是我假扮的，他们一定会弄死我的。胡经理，我先走了。哎呀，别介，快点！哎哎哎，没事，我有办法。胡经理，快点！快点！小白还是这个，小白还是这个。哎哎，你是个乱的，你们。哎，好了，别吵了。我有一个办法。
I am Torby. Long time ago, 艺术是精神世界的顶点。Today, 艺术是物质世界的景点。艺术欣赏变成了打卡狂欢。你们像兔子一样欲望无限，让人羞愧。你们像羊一样盲目跟风，让人厌烦；你们像熊一样视力低下，看不清艺术背后的真相；你们像三只蜥蜴一样三百六十度张望，周而复始的到此一游；你们是自己人生的毒药；你们只会嗅着自以为漂亮的羽毛和肌肉，红着眼睛寻找下一个打卡景点。看到你们，我整个头都放了。我的，艺术。不是用来打卡的。今天我要涂黑所有的作品，先从垃圾开始多亏了这段托尔比自白，才让楼下的那些游客终于都散了。评论都说托尔比不愧是大师，打观众脸还让观众爽到飞起。啊、还有评论说亲眼目睹了托尔比毁掉艺术品的全过程，加上这几个正在现场悼念的，我们周围至少有上百号人，我好害怕。没想到你居然用托尔比解决了问题，老胡有你的。也多亏了你想到如何保护这些涂鸦，要是真把这些涂鸦都涂黑了，咱办公室以后就更没生气了。听说小白他们的小品也通过了评估，胡经理，你怎么做到的？其实啊，屁股决定脑袋这个事儿在智商很常见，也有它的合理性。不要总想着去改变它，只要满足所有部分的要求就好了。可惜晚会因为场地原因临时改成了网上录播，不然现场肯定能让很多人惊掉下巴。嗯、你们怎么还不下班呢？都大半夜了。我没在工作，我在刷。小红和驴爸爸急着会飞得出去哪儿点评桶了马蜂窝。他是旅游 APP 的集大成者，我要用它制定旅行计划。我也没在工作，我只是在跟销售部的闺蜜聊天。今年销售部实现了每个季度增长百分之八的目标，在欧洲、中东、北美市场也取得了超过百分之五的增长率，比聊明星八卦带劲儿多了。别骗人了。我刚才还看见你们在好几个工作群里回消息，还是早点回去休息吧。不行，本次万寿购物节非常重要，你要在假把劲儿，回报公司对应我的培养。当然，我这么说并不是说万寿只培养女员工，在万寿男女平等，根本没有性别歧视。我也想继续调试购物节的网页，和英国的玛丽、美国的大卫、法国的兰西以及其他三十多个国家的万寿员工一起战斗。既然大家志同道合，那我们一起加班到黎明吧。嗯、啊。哎呀，熬了一宿没吃东西，血糖又打低。各位奋斗者，你们都饿了吧？来吃夜宵吧。啊！天哪，这就是绝对卫生、富含营养，只要不加热就完全没有烫伤风险的自热小火锅吗？啊、还是后勤部提供的免费福利。天哪，我的鼻子都酸了呀！居然还有满足不同部门的套餐，满足不同部门的餐补，这也考虑的太周到了吧？吃完这顿夜宵，你们就可以走了。不，吃完这顿夜宵，我们要继续回报公司。啊！我的意思是，吃完饭，你们就可以离开万寿了。你们不知道自说自话加班是违规的吗？你们自私的举动毁掉了愉快的工作氛围，制造了焦虑，万寿的脸都被你们丢光了。其实，根本不听加班
，这是想快些转正。哇哦，榴莲味的小火锅真好吃。没错，我们都是临时工，我们只是想尽快融入集体。流失粉味的也很带感。臭鳜鱼味的还够味我也分不清我脸上的泪水是被熏的，还是因为悔恨掉下来的。你们糊涂啊！你们就是因为一直违规加班，才一直不能转正啊！我二少爷，我蒙羞了，我怎么有脸在这里吃火锅？这火锅量好大，一个人根本吃不完，太良心了！我不配待在外售了，也没脸吃火锅了。这火锅量确实好大，别说你。一个男人也吃不完，果然男女都一样。你们别扫了，我也违规加班了，我还给你们送外卖，这根本不是安保的工作范围。其实，我也是个临时工。我们都要吸取教训，这样我们才能变得更好。没错，虽然我们都是临时工，但只要我们成为更好的自己，总有一天我们会成为正式员工。吃完火锅，我们就再给万少投简历。最后我说明一下，我们都是临时工。那么，迟小耶、甲板等行为等于与万寿无关。万寿关爱员工健康，有着完善的企业内部制度。哎，如有疑问，请拨打万寿总机转法务部。最后的最后，我要说，万寿，我爱你。